हेलो फ्रेंड्स यूरेका क्लब के डेली टेस्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है आज के 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट हुआ है उसका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं ज़बरदस्त ट्री की सोल्यूशन मिलेगा आपको पूरा वीडियो देखें ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है जरा देखिए पहला प्रश्न है रूट अंडर ए एफ आई का उसका जो है तेरह से रिलेशन क्या है वही दिखाना है ठीक है फिर अगला कहता है उसका जो है रूट अंडर जैसे देखिए रूट अंडर ए है एफ है आई है तो ए का कितना कितना नंबर पर कर्म संख्या एक नंबर पर एफ होता है छः नंबर पर आई होता है नौ नंबर पर तो इसका एक छः नौ मतलब होता है एक सौ उनहत्तर को हो जाता है तेरह तो उसी तरह से आपको इसका निकालना है ये हो गया डी हो गया फोर फोर और ये वन इसका हो जाएगा ट्वेंटी वन हो जाएगा दोस्तों ठीक है यानी ये हो गया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा नंबर आ रहा है अगला क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं मैथ और का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है जरा देखिए रोहन और चार ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको देखने में ठीक रहेगा चारों ऑप्शन चलिए कहता है रोहन और मोहन मिलकर किसी दीवार को आठ दिनों में पूरा कर सकते हैं देखिए आर फोर रोहन ले लेते हैं और एम फोर मोहन लेते हैं ये दोनों मिल करके कितना दिन में करता है आठ दिनों में कार्य को करता है मोहन और विकास फिर मोहन आ जाते हैं मोहन और विकास जो है दोनों मिल करके दस दिनों में कार्य करता है पूरा कर सकता है विकास और रोहन फिर विकास जी आ जाते हैं और रोहन जी इनके साथ में कार्य करते हैं दोनों मिल करके बारह दिनों में कार्य कर को पूरा करते हैं तो कहता है तीनों मिलकर तीनों साथ मिलकर इस बात को अब देखिए दोस्तों ये ट्रिक्स कैसे एकदम आसान सा ट्रिक्स बताते हैं कैसे आप आसानी से हल कर पाएंगे ऐसे देखिए तीनों को तीनों का एलसीएम ले लीजिए आठ दस और बारह कलगोत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों तो शायद एक सौ बीस हो जाएगा आप लगा के देखेंगे एक सौ बीस होगा क्योंकि आठ से दस से और बारह से अब देखिए अब सीधी सी बात है कि देखिए राम और यहाँ जो भी है ये क्या नाम है रोहन और मोहन दोनों मिल करके आठ दिन में एक सौ कुर्सियाँ निर्माण करता है ठीक है तो यहाँ पर यह देख लीजिए तो यहाँ एक सौ बनानी है तो एक दिन में यह क्या कुर्सी बनाएगा यहाँ ले लीजिए पंद्रह आठ एक ये से आठ से भाग दीजिए या फिर दस से भाग दीजिए दस से तो कितना हो जाएगा यह कितना दिन बना सकता है दस से बारह दिनों में बना बारह कुर्सी बनाएगा एक दिन में और यह जब बारह दिन में काम करता है तो यह कितना हो जाएगा दस कुर्सियां एक दिन में बनाता होगा ठीक है चलिए अब यहां से सीधी सी बात है तीनों को जोड़ लीजिए तो जोड़िएगा तो पंद्रह बारह सत्ताईस और दस कितना हो जाएगा सैंतीस हो जाएगा दोस्तों सैंतीस हो जाएगा अब यहां देखिए कि राम भी दो बार आता है मोहन ये आ, मोहन भी रोहन भी दो बार मोहन भी दो बार और विकास भी दो दो बार आता है तो ठीक है दोस्तों ये यानी कि डबल क्षमता हो गया इसका कितना हो गया तो सैंतीस जो बनाता है तीनों मिल करके वो डबल डबल क्षमता आती है यानी दो से आप इसको भाग दे लेंगे क्या करेंगे दो से भाग दे लेंगे तो यह क्या होगा कि एक दिन में तीनों मिल करके इतना सैंतीस बट्टा दो कुर्सी का निर्माण कर सकता है ठीक है दोस्तों तीनों मिल करके लेकिन आपका टारगेट क्या है एक सौ बीस कुर्सियाँ टारगेट है तो एक बनाने में तीनों मिलकर कितना रहेगा एक सौ बीस बट्टा सैंतीस बट्टा दो तो तीन को बट्टा होता है बट्टा पलट करके ऊपर चला जाएगा भाग दीजिए एक सौ बीस बट्टा दो दो सौ चालीस बट्टा सैंतीस आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ठीक है यानी आपका आंसर हो गया दो सौ चालीस बट्टा सैंतीस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर पांच है कुछ यानी कथन और कारक वाले प्रश्न है कथन कहता है कुछ कवि गायक है कुछ कवि क्या है दोस्तों गायक है कुछ कवि गायक है तो आप ऐसे लेंगे देखिए कि ये हो गया आपका कवि यानी पोएट कवि के फोर कैसे ले लीजिए शॉर्टकट देखिए कवि हो गए कुछ कवि जो है ये गायक है ये क्या है सिंगर है ठीक है सिंगर है अब यहाँ से फिर क्या कहता है कुछ गायक पेड़ है तो सिंगर जो हो गए ये भी कुछ क्या है पेड़ है मतलब ट्री मान लीजिए जो भी ट्री मान लीजिए शॉर्टकट लीजिए अब आगे क्या कहता है देखिए हमारा क्या कहता है निष्कर्ष पहला निष्कर्ष कुछ कवि पेड़ हैं तो कवि और पेड़ में कोई संबंध है दोस्तों नहीं है यानी पहला तो निष्कर्ष बिल्कुल आपका गलत हो गया तो सर ये कुछ पेड़ गायक हैं तो पेड़ गायक है सिंगर है कि नहीं ये चीज़ देखिए जब कुछ सिंगर पेड़ हो सकता है तो कुछ सिंगर भी कुछ पेड़ भी सिंगर हो सकता है दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा केवल दूसरा सही होगा यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा ये उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं कौन सा प्रश्न आ रहा है आगे क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता देखिए जरा कहता है एक्स वाई जेड में कौन वाई बराबर नब्बे डिग्री ऐसे सम कौन त्रिभुज बनाने होगा तब ये नब्बे डिग्री बनेगा ये नब्बे डिग्री आपका बन गया ठीक है अब देखिए अब क्या कहता है कि साइन बराबर चार बट्टा पाँच देखिए साइन थीटा जब लेते हैं जब ये साइन थीटा यहाँ एक्स ले लीजिए यहाँ वाई ले लीजिए यहाँ जेड ले लीजिए अब साइन की बात करते हैं साइन थीटा बराबर होता है लम बट्टा कर्ण यहाँ अगर थीटा आप लेते हैं तो ये हो गया साइन ये ये देखिए साइन दिया हुआ आपका साइन बराबर चार बट्टा पाँच तो साइन क्या हो गया साइन साइन में क्या हो जाएगा ये लम्ब हो गया आपका चार थ
चार और पाँच कर्ण पाँच होता है दोस्तों तो आधार कितना हो जाता है तीन हो जाएगा कैसे हो जाएगा जरा देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आधार निकालने के लिए कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ठीक है दोस्तों आपकी जगह रूट अंडर में रूट अंडर में अब ये कर्ण हो गया पाँच के स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस और पाँच के स्क्वायर माइनस हो जाएगा चार का स्क्वायर तो पाँच के स्क्वायर कितना हो गया पच्चीस पच्चीस में सोलह हो गया तो आप निकाल सकते हैं पच्चीस माइनस सोलह यानी हो गया नौ नौ का बरमूल कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है तो ये तीन आ गया लेकिन प्रश्न आगे क्या कहता सोच रहा देखिए कहता एक्स वाई बराबर छ है यह तीन नहीं है यह छ है मतलब आप अगर दूसरा त्रिभुज बनाएंगे ये छः दिया गया है यह तीन का डबल हो गया दोस्तों ये समानुपाती वाला हो गया अगर ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा इसको भी डबल करके यहाँ आठ लिख दीजिए और इसको भी डबल करके आप यहाँ दस लिख सकते हैं यानी आपको उत्तर यानी ज्ञात करना वाई जेड का वैल्यू तो वाई जेड का जब छ होगा तो ये आठ आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा आपका आंसर आठ होगा इस तरह से ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न हमारा कहां ले जा रहा देखिए क्वेश्चन नंबर दस वैसे साइंस का है नाइन नाइन पॉइंट एट न्यूटन ठीक है चलिए देखते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है देखिए बी 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 है डॉट खाली ये बी इस तरह से दिया हुआ है देखिए इसमें क्या कीजिएगा क्या ट्रिक्स होता है आसानी से याद करने के लिए आप इसकी संख्या गिन लीजिए टोटल कितनी है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह देखिए दोस्तों कितना है टोटल संख्या अट्ठारह संख्या अठारह में दो से भाग दीजिएगा दो से तीन से देखिए दोस्तों अधिकांश तीन या चार वाला आता है ठीक है तो तीन से भाग दे करके देखिए तो छः आता है और चार समाग देख दिए लगेगा ही नहीं मतलब तीन का पेयर बन सकता है दोस्तों ठीक है दो वाला नहीं तीन का पेयर बनेगा ये देख लीजिएगा ठीक है क्या होगा तीन का पेयर बनेगा तो देखिए अब तीन में क्या क्या बैठाते हैं अगर मान लीजिए तो ये सी ये ये देखिए अगर सी बैठाते हैं फिर ये आ, बी बैठाते हैं इस तरह से अगर बैठाइएगा बी बैठाइएगा तो आपका क्या बन रहा है बी सी बी बी आगे नहीं बैठ रहा है तो फिर दूसरा देखिएगा दूसरा में तो सी बी वाला ही है उसको छोड़ दीजिए इस ऑप्शन पर आते देखिए इसको बैठा कर देखिए सी बी और उसके बाद क्या है फिर बी ये बी और फिर क्या है देखिए सी और यहाँ हो गया बी तो तीन का क्रम में देखिए ना कैसे बनेगा बी सी बी और तब बी ए बी बी यानी बन रहा है बी सी बी और तब बन रहा है ए बी बी फिर बन रहा है बी सी बी और ए बी बी ठीक है दोस्तों इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट अगला प्रश्न हमारा कहाँ है देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह क्या कहता है जरा देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको देखिए क्वेश्चन नंबर जो है चौदह नंबर है तो तीन सात तीन को आप दो से गुना करिएगा और एक जोड़िएगा तो सात आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं सात अब सात को फिर क्या कीजिए फिर दो से गुना कीजिए दो से गुना करके सात दुनी चौदह और दो जोड़ दीजिए देखिए यहाँ देखिए पहले दो से गुना करके एक जोड़ा फिर दो से गुना करके दो जोड़ा अब फिर सोलह को क्या किया देखिए फिर दो से गुना करिए और तब तीन जोड़िए सोलह दिन बत्तीस तब तीन पैंतीस यानी आपका क्रम जो है वो दो से गुना करके एक एक बढ़ते जा रहा है अब अगला है पैंतीस देखिए तो पैंतीस को फिर दो से गुना कीजिएगा और कितना दो से गुना कर दीजिएगा और जोड़िएगा कितना इसमें कितना जोड़िएगा चार जोड़िएगा तो पैंतीस दुनी सत्तर और चार क्या हो जाएगा चौहत्तर हो ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिए अगला प्रश्न नंबर सत्रह है अगला प्रश्न नंबर क्या है सत्रह सत्रह नंबर कहता है उपरुक्त अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर और दाएं से सातवां अब देखिए ए बी सी डी तो आप पढ़ते हैं तो ए से जेड तक में कुल मिलाकर के छब्बीस लेटर होते कितने होते छब्बीस ट्वेंटी सिक्स लेटर्स अब ए से कहता है पाँचवा अक्षर तो पाँच छोड़ दीजिएगा ए से पाँच नंबर पर ई आता है दोस्तों ई को छोड़ दीजिए और दाएं से सातवें अक्षर दाएं से सातवें नंबर पर कितना आता है टी होता है बीस नंबर पर बीस उधर हो गया छः छब्बीस यानी टी तक में आप छोड़ दीजिएगा टी से जोड़ लीजिए टी टी के बाद क्या होता है टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सात अक्षर का टी तक छोड़ दीजिए अब इसके बीच कितना बचता है यानी उधर छोड़ दीजिएगा सात इधर छोड़ दीजिएगा पाँच तो सात पाँच बारह घटा दीजिए छब्बीस में से कुछ हो है छब्बीस में बारह बारह घटा दीजिए चौदह आंसर आ गया बात खत्म ज़्यादा सोचने की बात नहीं है ठीक है सीधी सी बात है छब्बीस में से पाँच बाया हटाइए सात उधर हटाइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अट्ठारह नंबर क्वेश्चन क्या करता देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन अब यदि कि पाँच सौ रुपये की धनराशि बारह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से बारह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जा रही है ठीक है और अन्य अन्य एक धनराशि है जो दस प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जा रही है और यदि चार वर्ष के बाद दोनों राशियों का कुल ब्याज चार सौ अस्सी रुपये मिलता है अब यहाँ देखिए एक तो हो गया पाँच और बारह ब्याज है और चार वर्ष ये भी रखना है 
बट्टा में सौ हो गया फिर कहता है देखिए कि कोई धनराशि है मालूम नहीं है एक्स है उसका दस प्रतिशत ब्याज लेना है और ये भी चार वर्ष के लिए बट्टा सौ हो गया बराबर में कितना हो जाता है दोस्तों चार सौ अस्सी रुपया अब इसी को हल कर लीजिए ना अब इसको हल कर सकते दो जीरो दो जीरो खत्म कितना हो जाएगा बारह बारह पंच साठ छः छः चौबीस दो सौ चालीस अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों ये जीरो जीरो खत्म इसको दो दूनी चार काट लीजिए दो पाँच छः दस हो जाएगा यानी एक्स बट्टा पाँच हो जाएगा दो एक्स दो एक्स बचेगा दो एक्स बट्टा पाँच बराबर उधर चार सौ अस्सी है है ना अब ये दो सौ चालीस को उधर ले जाए घटा दीजिए कितना बचेगा दो सौ चालीस ना कितना बचेगा दोस्तों इधर लीजिए चलिए तो बचेगा क्या इधर टू बराबर आपका बच जाएगा टू एक्स बटे बराबर दो अब इसको पाँच से गुना करके दूस काट दीजिए दूस काट दीजिएगा एक सौ बीस एक सौ बीस गुने पाँच कितना हो जाएगा छः सौ आपका आंसर क्या आ जाएगा छः सौ आ जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यानी उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ए और बी अलग एक अलग अलग एक काम को करना सॉरी एक ए और बी अलग अलग काम करके एक कार्य को दस घंटे और बारह घंटे देखिए ए जो है दस घंटा ए की क्षमता ज़्यादा है और बी की क्षमताएँ थोड़ी कम है इसलिए यह बारह घंटा लगाता है दोनों का देखिए उसी तरह से जैसे हमने बताया था पहले भी एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा साठ आ जाएगा दस छः साठ बारह पाँच साठ अब यहाँ ए गो की क्षमता ए का क्षमता है एक दिन में छः कुर्सी बनाना और बी की क्षमता एक दिन में पाँच कुर्सी बनाना अब यहाँ देखिए दोनों कुल मिलाकर तो एक एक दो दिन में बारह बारह कुर्सी बनाए ग्यारह कुर्सी बनाएगा एक दिन ये काम किया छः कुर्सी दो अल्टरनेट काम करना यदि देखिए एक एक घंटे एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करे तो एक घंटा में यह छः कुर्सी बनाया एक घंटा में यह पाँच कुर्सी मिलाया तो कुल मिलाकर दो घंटा में ग्यारह कुर्सी बन रहा दो घंटा में ग्यारह कुर्सी बन रहा है अब बनाना है कितना साठ कुर्सी तो साठ बट्टा ग्यारह करिएगा तो ग्यारह पाँच पचपन यानी पाँच पाँच घंटा ये भी काम करेगा पाँच घंटा ये भी पाँच दुनी दस घंटा का काम हो गया कितना दस घंटा का काम करने के बाद भी ग्यारह पाँच पचपन पाँच कुर्सी शेष बच जाता है पाँच कुर्सी अब बताइए पाँच घंटा ये भी कर लिया पाँच घंटा ये भी कर लिया पाँच घंटा ये भी कर लिया पाँच घंटा बी भी कर लिया तो अब बारी किसकी होगी शुरू ए किया था तो ए भी पाँच घंटा कर लिया बी भी तो अब बी ए कर शुरू करना है तो ये ये देख लीजिए पाँच बट्टा कितना हो जाएगा बी का जो है वह जो ये टोटल कितना है बी का जो कार्य करने की क्षमता है वह देखिए कितना ये ये एक घंटा में छः को बनाता है तो अब इसको बनाना है पाँच कुर्सी तो पाँच बट्टा छः अगुने कितना कितना लगता है एक यानी एक घंटा में साठ मिनट लगता है तो छः दाहें साठ दस पाँचे पचास मिनट कुल मिला कर लगेगा दोस्तों पचास मिनट तो दस घंटा इधर था और पचास मिनट इधर था आठ बजे कार्य शुरू हुआ था तो दस घंटा पचास मिनट जोड़िएगा तो छः बज करके छः बज करके पचास मिनट पर चला जाएगा आपका आंसर छः बज करके पचास मिनट पर ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर इक्कीस ट्वेंटी वन क्वेश्चन क्या कहता है देखिए सी बराबर बारह सौ ठीक है अब डी बराबर पंद्रह सौ डी बराबर पंद्रह सौ अब आप यहाँ देखेंगे डी सी से कितना अधिक है तो सी से कितना अधिक है तो सी से तीन सौ अधिक है अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो किस से अधिक है दोस्तों सी से इसीलिए सी को नीचे में रखिए ठीक है अब गुने कर दीजिए हंड्रेड हंड्रेड काट दीजिए जीरो जीरो खत्म तीन चौक बारह चार काट दीजिए पच्चीस चौके एक सौ यानी पच्चीस परसेंट ये आपका आंसर हो गया चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं ये चौबीस घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार संपाती होती है दोस्तों याद रखिएगा कि बारह घंटे में जो है ना ग्यारह बार संपाती होता है तो चौबीस घंटे में क्या हो जाएगा ग्यारह दूनी बाईस यानी बाईस बार बाईस बार संपाती होगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो है दोस्तों वो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे है यानी देखिए कहता है एक एक परीक्षा में एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक कुल पूर्णांक है पाँच सौ टोटल मार्क्स पाँच सौ दिया हुआ है कहता है ए ए और बी की अपेक्षा दस परसेंट कम अंक लेता है देखिए ए बी से दस परसेंट कम अंक लेता है दोस्तों अब यहाँ ए का दिया हुआ देखिए अंक तीन सौ साठ तो ए का बताइए तीन सौ साठ है ए का तीन सौ साठ है तो बी का जो हो जाएगा वो कितना होगा चार सौ होगा तब ने इससे दस परसेंट कम लिया है इसका दस परसेंट चालीस हो जाएगा और कम हुआ तीन सौ साठ आगे बढ़ते देखिए उसी में बी को सी की अपेक्षा पच्चीस परसेंट अधिक अंक मिलता है अब बताइए सी सी से पच्चीस परसेंट अधिक मिलता है बी को अब सी का जो हो जाएगा देखिए पच्चीस परसेंट इसको अधिक मिला हुआ है मतलब इसको एक मिला हुआ है कितना परसेंट मिला हुआ दोस्तों 
एक सौ पच्चीस परसेंट मिला हुआ है इस चीज़ को देख लीजिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब ई एक सौ पच्चीस परसेंट है इसको जब क्या करेंगे एक सौ पच्चीस को नीचे कर लेंगे और ऊपर कर लेंगे सौ अब ये हो जाएगा किसका वैल्यू हो जाएगा इसका ये सी का आ जाएगा काटिएगा काटिएगा इसको कितना आ जाएगा इसको पच्चीस ये पच्चीस चौके एक सौ पच्चीस पाँच छः सवा सौ चार बट्टा पाँच हो जाएगा सोलह सौ यानी कि पाँच से भाग दीजिएगा तो आठ चौक बत्तीस तीन सौ बीस अंक आ जाएगा किसका दोस्तों तीन सौ बीस अंक किसका आ जाएगा वो सी का आ जाएगा नहीं अब यहाँ देखते जाए एकदम गौर से देखते बहुत ईजी है अब आगे फिर क्या करता है सी को डी की अपेक्षा बीस प्रतिशत कम मिला किससे डी से बीस प्रतिशत कम मिला है सी को यानी D से 20 प्रतिशत जब C को कम मिला है तो यहाँ D का जो वैल्यू हो जाएगा देखिए D से 20 प्रतिशत कम तो यानी D का 80 परसेंट इसको मिला होगा 20 परसेंट कम मतलब 80 परसेंट मिला होगा यानी इसका जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 320 ये हो जाएगा 100 अब बट्टा हो जाएगा 80 परसेंट इसका तो चार पाँच बट्टा कितना हो जाएगा चार बीस से कटेगा पाँच से चार से काट लीजिएगा अस्सी आठ पाँच छः चालीस फिर हो गया चार सौ अंक यानी डी को कितना मिला चार सौ हमको पहुंचना था डी तक ही डी को चार सौ मिला दोस्तों पाँच सौ पूर्णांक है कितना परसेंट मिला चार सौ बट्टा पाँच सौ गुने कर लेंगे आप एक सौ परसेंट निकल जाएगा दो जीरो खत्म पाँच से काट दीजिए पाँच से बीस बीस चौक अस्सी ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा कहाँ है और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन उनतीस नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है देखिए मैं अपने घर से उत्तर की दिशा में अब तो दिशा वाला आप तो बिल्कुल जान रहे हैं ये हो गया उत्तर ये हो गया दक्षिण ये हो गया पूरब ये हो गया पश्चिम अब क्या कहता है जरा देखिए ये अपने घर से उत्तर पाँच किलोमीटर चला चल दिया पाँच किलोमीटर आप पहुँच गए पाँच किलोमीटर आ गए हमने यहाँ देख लीजिए अब यहाँ से क्या कहता है मैं दाई और मुड़ा चलिए दाई तो इधर ही होगा ना इधर मुड़ गया दाई और फिर कहता है तीन किलोमीटर चला अब यहाँ तीन किलोमीटर अब थोड़ा सा देखिए यहाँ से ऐसे चला फिर तीन किलोमीटर यहाँ आ गया ये पाँच था ये तीन था थोड़ा पाँच वाला लंबा होना चाहिए चलिए अब कहता है फिर मैं दक्षिण की ओर था उत्तर ऊपर की ओर था दक्षिण नीचे की ओर ये एक किलोमीटर चला अब यहाँ देखिए अब यहाँ पाँच चला था यहाँ एक आया कहता है तो मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ तो घर तो यहाँ ना जी घर यहाँ ना है और यहाँ ना है ये तो दूरी तो ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना तो यहाँ से ऐसे मिला लीजिए अब ये एक था तो ये भी तो एक हो जाएगा इधर बचेगा ये चार ये तीन है तो ये भी तीन तो अब कर निकाल लीजिए दोस्तों समकोण त्रिभुज ना बन गया एक तरह से समकोण त्रिभुज बन गया तो यानी कर्ण के लिए क्या होता है रूट अंडर यानी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल लेंगे यानी तीन के स्क्वायर चार के स्क्वायर तीन किया नौ चार चुके सोलह ना पच्चीस करूँगा पाँच हो जाएगा यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा पाँच किलोमीटर चलिए तीस नंबर देखते हैं मेरे लिए भिन्न चुनना है दोस्तों भिन्न बिजातीय विषम अब बताइए दही है घी है पनीर है ये सब किस चीज़ से बनता है दूधे से ना बनता है तो दूधे ना उत्तर होगा बात खत्म अब इकतीस नंबर क्वेश्चन देखते देखिए दोस्तों इकतीस नंबर थर्टी वन ये कहता है नमक की कीमत में बीस प्रतिशत कटौती होने पर एक सौ रुपये की खरीदी पर चार किलोग्राम नमक ही होता नमक है तो नमक ही होगा ठीक है ना नमक अधिक मिल जाता है नमक ठीक है अधिक अधिक खरीदा जाता है तो नमक की घटी हुई मूल्य यानी नया भाव ज्ञात करना देखिए देखिए नया भाव ज्ञात करना है पहले से जो कटौती हो गया वह नया भाव आपको ज्ञात करना है तो नया भाव ज्ञात करने के लिए दोस्तों ट्रिक्स होता है क्या ट्रिक्स होता है तो जितना कीमत है ये कीमत कितना है सौ है तो जो कीमत है उसको ऊपर रख दीजिए सौ अगुने जो कटौती हुआ है ये जितना हुआ कमी या वृद्धि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको लिख दीजिए ठीक है यानी जो कीमत रहेगा उतना और गुने कटौती रहे चाहे वृद्धि रहे उसको कर दीजिए अब बट्टा में जो मात्रा में वृद्धि या कमी हो रहा है वो लिख दीजिए अगुने में सौ कर दीजिए नया भाव के लिए अब पुराना भाव इसी में कहता तो इसी सौ में या वृद्धि या कमी को जोड़ देते या घटा देते वृद्धि होता जोड़ देते घटा कमी होता घटा देते अब इसको काटिए ना सौ से सौ खत्म और चार पाँच बीस हो गया यानी पाँच रुपये किलो हो गया ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या कहता है ये जोर दिया गया है जोर है ऐसा जोर है कि आप तो चुटकियों में हल किए हुईगा देखिए ये सब के लास्ट में पाँच है तो पाँच है तो एक दो तीन चार पाँच ये पच्चीस के पाँच हासिल कितना बच गया दो ठीक है पाँच पाँच हो गया हासिल दो आ गया और देखिए पाँच है फिर छः है फिर सात है फिर आठ है फिर नौ है नहीं तो नौ आठ नौ आठ सत्रह और सात चौबीस और छः तीस और फिर पाँच कितना हो गया पैंतीस और हासिल दो था ना पैंतीस दो सैंतीस सात हासिल बच गया फिर तीन बच गया फिर आइए इधर से 
इधर से ये इस तरह से आप करिएगा ना जोड़ लीजिएगा आसानी से तो यही यही उत्तर आएगा ठीक है एक तरफ से आप दो अंक देख लीजिए आगे से भी देख सकते हैं नौ आठ सत्रह सात चौबीस अच्छे तीस और पाँच पैंतीस मतलब पैंतीस से ज़्यादा ही वाला ऑप्शन होगा सीधी सीधी सी बात है दस दशमलव तीन दशमलव पाँच से ज़्यादा वाला ऑप्शन होगा एक ही ऑप्शन है आप ऐसे लगा सकते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा चौंतीस नंबर क्या कहता है जरा देखते हैं ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कहता है देखिए बारिश बहुत तेज हो गई है इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ में कुछ परिवर्तन हो सकता है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्या कहता है कि माइनस किया गया दोस्तों नौ नौ में से तीन गया कितना हो जाएगा नौ में से तीन जाएगा तो छः हो जाएगा और चार में से दो जाएगा कितना हो जाएगा दो हो जाएगा इसको भी घटा दीजिए यानी आपका आंसर ये हो जाएगा चार अल्टरनेट कर घटाना छः में से दो गया तो कितना हो जाएगा चार और तीन में से एक गया कितना हो जाएगा दो यानी दो हो जाएगा फिर अल्टरनेट कर घटाइए आठ में से तीन गया तो कितना हो जाएगा पाँच और दो में से चार या चार में से दो घटाइए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस घटाना है तो माइनस दो ये कितना हो जाएगा दो में से चार घटाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा तो पाँच प्लस दो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा यानी सात आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर छत्तीस थर्टी सेवन है वन बाई रूट थ्री ठीक है वन बाई रूट थ्री और प्लस साइन पैंतालीस का मान होता है वन बाई रूट टू इसको साइन पैंतालीस का मान वन बाई रूट टू होता है इसका जो है बिन जोड़ कर लीजिए रूट थ्री और रूट टू का लगभग कैल्सियम क्या हो जाएगा यानी रूट सिक्स हो जाएगा तो रूट थ्री से भाग जाएगा रूट टू रूट टू ये हो गया और प्लस हो जाएगा इधर रूट थ्री यानी ये आपका आंसर हो गया रूट टू प्लस रूट थ्री बाई रूट सिक्स कौन सा है रूट टू प्लस ये क्वेश्चन नंबर ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है ऐसे क्वेश्चन जब रहे दोस्तों तो आप एक दो आ तीन लिख लीजिए ठीक है एकदम इजी हम देखिए क्या कहता है पहली दूसरी दूसरी जो है ये पहली की दुगुनी है अगर पहली एक्स होगा दोस्तों तो दूसरी क्या होगा दुगुनी दो एक्स हो जाएगा और तीसरी की तिगुनी है तो तीसरी की तिगुनी तब होगा जब दो एक्स बटा थ्री लिखेंगे इसको तीन से हम गुना करेंगे देखिए तो तीन तीन कट जाएगा नहीं हो जाएगा इसका तिगुनी हो गया ठीक है तो ये इसको आप हटा कर रखिए इसको समझने के लिए तो अब अब क्या है कि इसका जो बराबर का पुराने के लिए सब में तीन से गुना कर लीजिए तीन से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा थ्री ये सॉरी ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा तीन दुनी छः एक्स ये तीन से तीन कट जाएगा तो ये बचेगा फिर दो तो कुल मिला जो आपका रेशियो बनेगा यही बनेगा तो थ्री एक्स छः एक्स और दो एक्स तीनों को जोड़ दीजिए तो छः तीन नौ दो ग्यारह एक्स हो गया बराबर औसत दिया हुआ चौवालीस यानी ग्यारह एक्स बराबर चौवालीस अगुने तीन तीन क्यों क्योंकि तीन संख्या का ये औसत है औसत तो औसत जो संख्या बदलने के लिए उतना से गुना करना पड़ता है अब एक्स बराबर क्या हो देखिए चौवालीस गुने तीन अब बटा कितना हो जाएगा ग्यारह ग्यारह चौक चौवालीस चार तीय बारह आ गया एक्स के वैल्यू दोस्तों बारह आ गया तो बड़ी संख्या याद करना है इसमें बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या छः है तो बारह छः बहत्तर आंसर हो जाएगा आपका नहीं बड़ी संख्या छः है तो छः गुनी बारह बारह छः बहत्तर चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न है थर्टी नाइन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो सजाना है इसको सही क्रम में सजाना है तो पहला एक बात बताइए जो विद्यार्थी है फिर क्या है नौकरी है साक्षात्कार है शिक्षा है सेवानिवृत्ति है उपाधि है अब एक बात बताइए पहले तो विद्यार्थी ही होगा विद्यार्थी क्या करेगा सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करेगा शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद यानी एक नंबर पर यह आकर दोनों में शिक्षा शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि उपाधि मिलती है जिसको डिग्री हम लोग कहते हैं थ्री नंबर पर अब डिग्री डिग्री के बाद हमारा क्या आ जाएगा डिग्री जब मिलेगा तो हमको नौकरी मिल जाएगी यानी चार नंबर हो गया अब उसके बाद नौकरी मिलेगा सॉरी नौकरी मिलने से पहले साक्षात्कार होगा नहीं पहले क्या होना चाहिए साक्षात्कार होना चाहिए अब तब नौकरी ये जो चार नंबर पर आ जाएगा ये पाँच नंबर पर ये हो जाएगा छः नंबर पर बाद में सेवानिवृत्ति हो जाता है दोस्तों ठीक है बाद में क्या हो जाता है सेवानिवृत्ति यानी ये आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है फोर्टी यानी चालीस बहत्तर सौ पचास रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का संयुक्त भाग देखिए ए और बी का संयुक्त भाग यानी ए प्लस बी और जो है सी और डी के संयुक्त भाग का ग्यारह बट्टा अठारह है ठीक है दोस्तों ठीक है सी और डी का जो सी और डी का रेशियो हो जाएगा सी प्लस डी इसका जो दोनों का हो जाएगा ये ग्यारह बट्टा कितना है अट्ठारह है ठीक है दोस्तों अब देखिए ए और बी का ग्यारह है सी सी और डी का कितना है यह अट्ठारह हो जाएगा अब यहीं पर से क्लियर हो जाएगा कि देखिए कुल कुल जो रेशियो होगा कितना हो गया ग्यारह अठारह उनतीस रेशियो हो गया नहीं रेशियो हो गया उनतीस में तो उनतीस बराबर हो गया ये बहत्तर क
अब इसको भाग लगाएंगे उनतीस से तो एक रेशियो का मतलब हो गया कितना दो सौ पचास रुपया एक रेशियो बराबर आ गया दो सौ पचास अब बताइए कि सात सौ पचास जब इसको एक को है मतलब यह तीन रेशियो के बराबर होगा नहीं तो तीन रेशियो इसको है तो ग्यारह रेशियो में आठ रेशियो तो बी को होगा नहीं तो बी का रेशियो कितना हो गया आठ यानी अढ़ाई को आठ से गुना कीजिएगा तो दो आ गया एकदम क्लियर है देख लीजिए नहीं समझ में आ गया अब आगे देखते हैं सी और डी का सी और डी की तो अठारह है अब यहाँ संबंध है बी और सी में देखिए बी को सी के चार वट्टा सात मिला है सी का चार वट्टा सात मिला इसको देख लीजिए सी का चार वट्टा सात मतलब सी को जो मिला होगा इसका सात वट्टा चार मिला होगा नहीं उलट जाएगा चार से काट लीजिए इसको कितना हो जाएगा पाँच सौ पाँच सात कितना हो जाएगा पैंतीस मिला यानी सी को कितना मिला पैंतीस सी को अब बताए दो हज़ार मिला किसको बी को पैंतीस सौ मिला सी को तो पैंतीस सौ दो हज़ार कितना हो गया पचपन सौ ठीक है और साढ़े सात सौ मिला हुआ है किसको तो इसको साढ़े सात सौ यानी पचपन और सात कितना तो बासठ साढ़े बासठ सौ तो डी का भाग कितना बच गया इक्कीस हज़ार में बच गया इक्कीस हज़ार में बच गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बयालीस नंबर देखते हैं बयालीस नंबर देखिए कि विक्ट्री को ये लिखा जा, जाता है तो सक्सेस की भाषा में क्या लिखा जाएगा यहाँ देखिए दोस्तों क्या है भी के बाद यू भी होता है भी के बाद क्या हो जाता है डब्ल्यू एक्स छोड़ करके वाई यानी दो छोड़ गया दो बढ़ा दिया है दो छोड़ के डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई हो गया फिर आई है तो दो छोड़ करके जे के छोड़ करके एल हो गया यानी दो दो आपको भी छोड़ देना है एस है टी यू छोड़ करके भी ले लीजिए यू है भी डब्ल्यू छोड़ करके क्या हो जाएगा एक्स ले लीजिए और सी है डी ई छोड़ करके क्या ले लीजिए एफ ले लीजिए फिर एफ ले लीजिए फिर ई है तो एफ जी छोड़ करके एच ले लीजिए इस तरह से जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देखिए ए और बी बहने हैं अब ए बी और बी भी क्या है ये दोनों बहन है अगर सी ए का भाई है तो ए का जो होगा यह भाई हो जाएगा सी सी हो जाएगा भाई ये भाई है देखिए ये भाई है और ये दोनों बहन है ये दोनों सिस्टर है ठीक है अब यहाँ देखिए कहता है डी ई का भाई है लेकिन डी ई यहाँ डी और ई तो कहीं है ही नहीं इसको छोड़ते आगे बढ़ते ई बी की बेटी है बी की बेटी हो गई ई ठीक है अब ई जो है वो क्या है डी ई का भाई है ई का भाई कौन है डी ये भाई है ठीक है तो कहता है डी की मौसी कौन अब बताइए दोनों बहन तो ए भी है तो बी की बेटी हो गई ये और बेटा हो गया ये तो बेटा बेटी ये है बहन के बेटा बेटी तो मौसी होता नहीं ए हो जाएगा आंसर एकदम सिंपल है अगला देखते हैं छियालीस नंबर दोस्तों छियालीस नंबर में देखिए क्या होता है कि जैसे एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ठीक है ऐसा चार दिख रहा है एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया चार तो चार एगो त्रिभुज में एगो में तीन त्रिभुज बना हुआ है तो बारह त्रिभुज ले लीजिए ठीक है चलिए ये हो गया अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब इसके अंदर आइए इसके अंदर ए ऐसे जो गया हुआ ऐसे इसमें भी तीन त्रिभुज बना रहा दोस्तों एक तो ये पूरे हो गया ठीक है और ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है तो दो एक तीन तो फिर ये तीन इधर भी आ जाएगा तीन इधर भी आ जाएगा तीन इधर भी आ जाएगा तीन तो तीन चौक कितना हो जाएगा ये भी बाढ़ आ गया कोई दिक्कत इतना तो कोई दिक्कत नहीं अब यहां से आइए दोस्तों ये एक ऐसे 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 दो त्रिभुज जुड़ गया यहां पर एक त्रिभुज इसका और एक त्रिभुज इसका ठीक है तो ये दो त्रिभुज मिला करके भी आपको कितना हो जाएगा फिर एक हो गया फिर इधर भी उसी तरह से दो हो जाएगा दो दो चार दो छः दो आठ फिर हो जाएगा आठ ठीक है बारह बारह चौबीस आठ बत्तीस हो गया अब बचा चार तो चार को यहाँ बनता है बिकर्ण वाला वर्ग में बिकर्ण बनता है एक बिकर्ण बना एक त्रिभुज फिर ऐसे बना तो दो त्रिभुज फिर ऐसे बना ये तीन त्रिभुज और फिर ऐसे बना ये कुल मिला के चार त्रिभुज तो चार यहाँ भी मिल गया टोटल मिला कितना हो जाएगा बारह बारह चौबीस और बत्तीस और चार छत्तीस ठीक है दोस्तों इस तरह से अब बना लेंगे अगर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों देखिए ये जो है कुल राशि दिया गया है इतना ठीक है क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ये है तीन लाख नब्बे हज़ार तीन सौ रुपये की एक राशि अपने दो पुत्रों में बांटता है तेरह वर्ष और पंद्रह वर्ष की पुत्र है ठीक है इसमें मैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि पहले यानी उनके भागों को चार प्रतिशत वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाना है इन दोनों को अट्ठारह वर्ष आयु के बाद अच्छा एक बात बताइए कि पहले तो चार है ना चार को आप चार बट्टा लिख सकते हैं यानी हो गया एक बट्टा कितना एक बट्टा कितना पच्चीस और एक बट्टा पच्चीस को जब ऐसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा छब्बीस बट्टा पच्चीस हो जाएगा छब्बीस बट्टा पच्चीस अच्छा करवृद्धि भी आज ये क्या है छब्बीस बट्टा पच्चीस हो जाएगा नहीं छब्बीस बट्टा पच्चीस चलिए अब इसको देखना है आगे कि अब देखिए ये है थ्री नाइन जीरो थ्री जीरो जीरो ये राशि है आपका एक बेटा तेरह वर्ष का है और दूसरा बेटा पंद्रह वर्ष का है तो उम्र का अंतर है दो वर्ष का 
उम्र का अंतर दो वर्ष का है कि नहीं अब यहाँ जो रेशियो है ये देखिए पच्चीस अनुपात छब्बीस को ले लीजिए रेशियो पच्चीस और छब्बीस या छब्बीस पच्चीस ही ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं छब्बीस और पच्चीस ही ले लीजिए छब्बीस और पच्चीस ही ले लीजिए अब इसका स्क्वायर ये दो वर्ष का डिफरेंस है आप वर्ग कर लीजिए एक एक बार इसको छब्बीस का स्क्वायर छः हो जाएगा और पच्चीस का स्क्वायर छः हो जाएगा इसका जो अंतर इसका जो ये इसको जो जोड़िएगा दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा तेरह सौ एक आ जाएगा यही इसका रेशियो गया थ्री नाइन जीरो जीरो में तेरह सौ एक से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा थ्री नाइन एक रेशियो है एक का छब पच्चीस एक का छब्बीस ठीक है ना ये छब्बीस रेशियो बनेगा छब्बीस एक का पच्चीस एक का है तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखना है उन तीन लाख नब्बे हज़ार तीन सौ में इसको जोड़िएगा तो तेरह सौ एक आया ना तेरह सौ एक आएगा कितना आएगा तेरह सौ एक अब तेरह सौ एक से इसमें भाग दीजिएगा तो तेरह सौ एक से भाग दीजिएगा तो तीन सौ आ जाएगा दोस्तों और तीन सौ जब आ गया तो इस तीन सौ को इस पच्चीस से गुना कर दीजिएगा इसी पच्चीस ना है छोटका का तेरह तेरह वर्ष वाला को तेरह वर्ष वाला को क्या होगा इसको यह गुना कर दीजिएगा तीन से ठीक है ना तो आ जाएगा लगभग अट्ठारह अट्ठारह एक के आसपास आ जाता है ठीक है एक लाख सतासी हज़ार कितना आ जाता है एक लाख सतासी हज़ार पाँच सौ रुपये के आसपास यही आंसर हो जाएगा आपका ये ये वाला ठीक है यही प्रोसेस है इसको हल करने का अगला प्रश्न देखते हैं अगला दो प्रश्न और बचे हुए हैं दो प्रश्न है इसको कैसे हल करेंगे देखिए दोस्तों एक चीज़ है ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाएंगे ये देखने में क्वेश्चन बड़ा जरूर होता है लेकिन आ, मतलब लगता है बहुत दिनों का काम करना लेकिन बहुत ईजी में हल हो जाता है देखिए ये दो है दो है और यहाँ दो तक पहुँचना है कितने वर्ष हो गए दोस्तों इसमें वर्ष जो हो गया लगभग लगभग दस वर्ष हो जाता है कितना दस वर्ष अब इसमें जोड़िएगा जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा देखिए जोड़िएगा तो इसमें ए लीप ईयर में यानी कैगो जो होता है लीप ईयर इसमें आ जाएगा एगो चार आएगा एगो आठ आएगा एगो बारह आएगा ये तीनों में जो है एक एक दिन और बढ़ जाएगा यानी तीन दिन और बढ़ जाएगा तो दस दिन कुल मिलाकर तेरह हो गया दोस्तों कितना हो गया तेरह हो गया तेरह में आप सात से भाग दीजिए सात एकम सात और छः कितना हो जाएगा सात और छः तेरह होता है तो छः इन छः दिन आप जो है इस मंगलवार से बढ़ जाइए तो बढ़िएगा तो सोमवार आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों सोमवार आ जाएगा ठीक है ना क्वेश्चन में पचास क्या कह रहा देख लीजिए पचास नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे बनाइएगा इसको जो है देखिए पी क्यू आर जो है पाँच अनुपात छः अनुपात आठ के अनुपात में पूंजी लगाना लगाता है ये मान लीजिए पी है ये आपका क्यू है ये आर है तो पी लगाया पाँच क्यू लगाया छः और ये लगाया आठ ठीक है तो ये मूल पूंजी है देखिए अब क्या कहता है दो महीने के बाद दो महीने के बाद पी बीस और बढ़ा लेता है तो दो महीना तो ये यही रखा ठीक है अब बीस और बढ़ाया बीस परसेंट का मतलब हुआ एक बट्टा पाँच बीस पाँच एक सौ एक बट्टे और बढ़ा दिया तो पाँच एक छः बट्टे पाँच कर दीजिए छः बट्टे पाँच तो मूल पूंजी पाँचे है पाँच में पाँच काट दीजिए छः हो जाएगा तो छः लगाया या फिर कितना महीना दस महीना के लिए नहीं पूरे साल भर का है ये क्वेश्चन ठीक है अब देखिए छह अब अगला है छह पूंजी है तो इसका जो है कहता है ये चार महीना के लिए लगाता है तो ये चार महीना के लिए लगाया अब फिर उसके बाद कहता है पचास पैसा पूंजी कम कर देता है तो तीन था पहले छह था पहले तब पचास पैसा कम करेगा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और यह तीन कितना देने के लगाता है चार महीना हो गया तो आठ महीना और बच गया आठ महीना के लिए लगाएगा फिर आगे क्या कहता है देखिए आठ महीने के बाद आठ महीने बाद सी ने पचहत्तर पूंजी और लगा दी तो अभी आठ है मान लीजिए तो आठ महीना तो आठ चलाया अब उसके बाद यह आठ पर ही पचहत्तर परसेंट पूंजी लगाया तो पचहत्तर परसेंट मतलब हो गया तीन बटा चार और तीन बटा चार को अगर जोड़िएगा तो इसमें कितना हो जाएगा सात बटा चार ठीक है सात बटा चार यानी बढ़ाया है तो आठ को जब सात बटा चार कीजिएगा तो आठ गुने सात बटा चार तो चार दुनी आठ दू दु, दू सात चौदह हो जाएगा नहीं ये चौदह पूंजी लगा रहा है फिर कितना दिन के लिए चार महीना के लिए ठीक है दोस्तों यानी आठ चार बारह महीना आठ चार बारह देखिए ये दस दो बारह महीना महीना सब का पूरा हो गया यही रेशियो आपका हो गया तो पाँच दुनी दस और ये साठ कितना हो जाएगा सत्तर और दूसरा रेशियो आपका कितना हो जाएगा दूसरा रेशियो आपका हो जाएगा छः चौक चौबीस आठ तीन चौबीस 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 अड़तालीस और तीसरा रेशियो हो जाएगा आठ चौंसठ और चौदह चौकी छप्पन छप्पन चौंसठ हो जाएगा एक सौ बीस इसी को काट लीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका पैंतीस अनुपात चौबीस अनुपात ठीक है साठ ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद दोस्तों